Hi friends, welcome to Whale Talks. Helen Keller is going to be in Kandipa. If you look at the TNPSC questions, I'm going to tell you the story of my life. I'm going to tell you the story of my life. I'm going to tell you the story of Helen Keller. I'm going to tell you the character tick. Helen Keller is going to be in a small way. I'm going to tell you the story of the story of the story. I'm going to tell you the story of the story of the story. I'm going to tell you the story of the story. What do you think? I'm going to tell you the story. ஒரு டீச்சர் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு அவங்களுடைய உதட்டு அசைவு அதை அப்படியே தொட்டு பார்த்து தொட்டு பார்த்து அப்புறம் அவங்க பேசுகிற வார்த்தைகளுடைய வைப்ரேஷன் இருக்கு இல்லையா இது மூலியமாகவே அவங்க பேச கற்றுக்கிட்டாங்க பேசுவாங்க அவங்க பல லாங்குவேஜ் பேசுவாங்க இந்த உலகம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த அதிர்வுகளை வச்சு அவங்க தொட்டு தொட்டு பார்த்து அவங்க எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டாங்க இதெல்லாம் கேட்கவங்களுக்கு வந்து ஆச்சரியமாக இருக்கும் நம்ப நம்புற மாதிரி கூட இருக்காது யூடியூப்பில் இப்போ கூட அவங்க வீடியோஸ்லாம் இருக்கும் நீங்கள் ஹெலன் கெல்லர்னு டைப் பண்ணி அவங்க எப்படி பேசுவாங்க அவங்க யார் அப்படின்றத நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் ஒவ்வொரு தருணமும் நீங்கள் வந்து தொவண்டு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வாழ்க்கையில் ஹெலன் கெல்லரை வந்து உங்களுடைய இன்ஸ்பிரேஷனாக வச்சுக்கோங்க அவங்கெல்லாம் எப்படி மேலே வந்தாங்க அப்படின்னா புக்கு எழுதியிருக்காங்க அவங்க கண்ணு தெரியாது அவங்களுக்கு காது கேட்காது பேச்சு கூட ஒழுங்காக வராது அவங்க மேலே வந்து ஒரு புக்கு எழுதியிருக்காங்க கண்ணு தெரியாதவங்களுக்குன்ட்டு அவங்க தாங்க ஒரு ரோல் மாடலாக இருந்திருக்காங்க ஒரு லாங்குவேஜே அவங்க வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு அவங்க ஒரு வேறு லெவலில் இருந்திருக்காங்க அப்படியப்பட்ட ஹெலன் கெல்லர் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவத்தை தான் இப்போ உங்கள் கிட்டே நான் சொல்ல போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹெலன் கெல்லர் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்க ஒரு தோட்டத்தில் இருந்திருக்காங்க அப்படியே அவங்க இருக்கிற சூழல் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக அருவிகள் நிறைந்தது நிறைய மரங்கள் சோழைகள் பூக்கள் இந்த மாதிரிலாம் பூத்து குழுங்கிற ஒரு சோலையில் வந்து அவங்க இருந்திருக்காங்க ஒரு இயற்கையான ஒரு இடத்துல வந்து அவங்க வாழ்ந்திருக்காங்க அவங்கள பார்க்க ஒரு நபர் வந்து காரில் வந்திருக்கார் நல்ல வேகமாக வந்திருக்கார் அவருக்கு வந்து ஹெலன் கெல்லர் மேலே பெரிய அபிப்பிராயம்லாம் கிடையாது என்ன இவங்க கண்ணு தெரியாத பொம்பளை தானே காது கேட்காத பொம்பளை தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் நினைச்சிருக்கார் அப்படியே காரில் வந்தவர் பாட்டு கேட்டு அப்படியே வந்துட்டு ஹெலன் கெல்லர் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து நின்னார் நிற்கும் போது ஹெலன் கெல்லரை பார்த்தார் கொஞ்சம் தூரத்தில் இருந்தாங்க அவங்க என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட்டம் விட்டார் தூரத்தில் இருந்து பார்த்தவருக்கு வந்து ஒரே ஆச்சரியம் ஹெலன் கெல்லர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த பூக்களை வந்து தொட்டு தொட்டு பார்த்து அது கூட பேசிகிட்டு இருந்திருக்காங்க பேசிவிட்டு அதை வந்து அதனுடைய அந்த ஸ்மெல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த நறுமணம் அதை வந்து அப்படியே நுகர்ந்து அப்படியே மோப்பம் முடிச்சு இழுத்து இழுத்து ரசிச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க என்ன ஒரு வாசம் எவ்வளோ அருமையான பூ இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை தொட்டு தொட்டு பார்த்து எல்லாத்தையும் ரசிச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க இவர் அவங்கள நோக்கி நடந்து போக ஆரம்பித்தார் நம்ம வந்த வேலையை பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள நோக்கி நடந்து போகும்போது அவருடைய காலடி சத்தம் அந்த அதிர்வு இருக்குல்ல அந்த அதிர்வை உணர்ந்து அவங்க வந்து அந்த பக்கம் திரும்பியிருக்காங்க யார் இது அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி பார்த்துருக்காங்க அப்போ இவர் வந்திருக்கார் வரும்போது அவர் விஷ் பண்ணிவிட்டு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த பூக்களெல்லாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல இந்த அருவிகளெல்லாம் எவ்வளோ அழகாக கொட்டுது இல்லை அந்த சிந்துது இல்லை அதனுடைய சத்தம் கேட்கவே எவ்வளோ இனிமையாக இருக்குது இந்த குருவிகளோட சத்தம் இந்த பூத்து குழுங்கிற பூக்கள் எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது இயற்கை எவ்வளோ அழகானது அப்படின்னு சொல்லி கண்ணு தெரியாத ஹெலன் கில்லர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதை கேட்டவர் வந்து இந்த வழியாக தானே நம்ம வந்தோம் காரில் வந்தோம் நமக்கு என்னடா பாட்டு வேண்டியிருக்கு பாட்டை கேட்டுட்டு நம்ம பாட்டு காரில் வந்திருக்கோம் இங்கே இருக்கிற சூழல் எதுவுமே ரசிக்கல கண் இருக்குல்ல நம்ம எதுவுமே ரசிக்கல ஒன்றுமே இல்லை அவங்களுக்கு அவங்க இந்த இயற்கையை அவ்வளோ அழகாக ரசித்து நம்ம கிட்டே சொல்கிறாங்களேன்னு நினச்சி வருத்தப்பட்டாராம் வெக்கப்பட்டு தலை குனிஞ்சாராம் அதுக்கப்புறம் அவர் வேலையை முடிச்சுட்டு அவர் போனார் அன்னையிலேருந்து அவர் வந்து ஒவ்வொரு விஷயங்கள பார்க்கும்போது ரசிக்க ஆரம்பித்தார் எப்படியாப்பட்ட உலகம் எது எவ்வளோ அருமையான உலகம் இயற்கையை இந்த கடவுள் நமக்கு கொடுத்த கொடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்து ரசிக்க ஆரம்பித்தாராம் ஹெலன் கெல்லர் மாதிரி வாழ்ந்தவங்க யாருமே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த இந்த ஸ்டோரி நான் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா நான் நிறைய விஷயம் நான் கஷ்டப்படுறேன் நான் வந்து ஃபீல் பண்ணுறேன் இந்த ஜனங்கள்லாம் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு வாங்க நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னா யாருமே கோஆப்ரேட் பண்ணுறதில்ல அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்களே க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க சரியா எனக்கு இந்த கடமை இருக்குது நான் இது பண்ணணும் அது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் மறந்துடுறாங்க இந்த சொசைட்டிக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் எவ்வளோ அருமையான பறவைகள் இருக்குது எவ்வளோ மரங்கள் இருக்குது இதுக்கு நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு எண்ணமே யாருக்கும் இருக்கிறது கிடையாது ஒரு வீடியோவில் நான் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு கொஞ்சம் ஐடியாஸும் வந்தது என்னென்னா நம்ம ஃபாரினர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அந்த வெள்ளைக்காரங்க இவங்கெல்லாம் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம்
எல்லா இடத்தையும் ஆக்கிரமிச்சாங்க ஆக்கிரமிச்சு விவசாயம் பண்ற விவசாயம் பண்றேன்னு மரங்கள் எல்லாம் வெட்டி சாச்சாங்க மலைகள் எல்லாம் குழஞ்சு எடுத்தாங்க எல்லாத்தையும் போட்டு தள்ளிட்டாங்க காலி பண்ணி விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப ஒரு பத்து வருஷமா என்ன ஆச்சுன்னா பத்து பதினஞ்சு வருஷமா இப்ப அந்த விவசாய நிலங்கள் எல்லாம் என்ன ஆச்சு விவசாய நிலம் மட்டும் தான் இருக்கு நீங்க போனா தெரியும் ரோட்ல அப்படியே போனீங்கன்னா வரப்புகள் மட்டும் இருக்கும் அந்த வரப்புல வந்து எந்த செடியும் வந்து இருக்காது எந்த விவசாயமும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வரப்புகள் மட்டும் தான் இருக்கும் எல்லாரும் எங்களா இருக்காங்கன்னா எல்லாம் ஐடி கம்பெனியில வேலை செய்யறாங்க எல்லாம் வேற கம்பெனியில வேலை செய்யறாங்க அப்படின்னு வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க இப்போ அவங்க அவ்வளோ மரங்கள் அழிச்சாங்கல்ல அந்த மரங்கள் வந்து கிடையவே கிடையாது நீங்க பைக்ல ஒரு நாள் டிராவல் பண்ணுங்களேன் ஒரு பிளேஸ் வந்து இன்னொரு பிளேஸ் போங்க சென்னையே சுத்தி வாங்களேன் மரங்களே கிடையாது ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து நமக்கு தேவைக்காக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் திருப்பி அந்த விஷயத்தை விட்டு இன்னொரு விஷயத்துக்கு நம்ம தாவுறோம் தாவும் போது பழைய விஷயத்தை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்ல நம்ம வைக்கணும்ல இருந்த இடத்துல அது வைக்கணும்ல உங்க உங்க பொருள் ஒன்று இருக்கு ஒரு காஸ்ட்லியான பொருள் கூட வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பொருள் வந்து இருந்த இடத்துல இல்லாம உங்க ஒய்ஃபோ உங்க அம்மாவோ தங்கச்சியோ தம்பியோ வேற இடத்துல வச்சுட்டாங்க எவ்வளோ கோவம் வருது ஆஃபீஸ்ல உங்களை கீழே ஒர்க் பண்ற ஸ்டாஃபே உங்க உங்க திங்ஸை வேற இடத்துல ரீ வேற இடத்துல வச்சுட்டாங்க எவ்வளவு கோவம் வருது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கணும்ல இங்க வீடு கட்டுறோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம மரம் வெட்டுறோம் அதை கிளீன் பண்றோம் வெட்டின மரத்துக்கான கவுண்ட் ஒரு மரம் வெட்டினா ஒரு மரம் ரீப்ளேஸ் வைக்கணும் இல்ல அதை நம்ம செய்யறதே கிடையாது மாற்றம் மாற்றம் முன்னேற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து 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 நம்ம தாவிட்டே இருக்கும் அந்த இருநூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி விவசாய நிலத்தை எல்லாம் ஆக்கிரமிச்சு பண்ணி அதாவது ஒரு நார்மலா இருந்த மரங்கள் எல்லாம் இருந்த நிலத்தெல்லாம் ஆக்கிரமிச்சு விவசாயம் பண்றோம் விவசாயம் பண்றோம்னு எல்லாத்தையும் அழிச்சுட்டு இப்ப அப்படி அப்படியே விட்டு போயிட்டீங்க எல்லாத்தையும் பாருங்களேன் அப்படியே அதை பார்க்கும்போது கண்ணீர் சிந்தனம் போல இருக்கு ரசிக்கிறதே கிடையாது இப்படி இங்கே ஒரு விஷயம் இருந்தால் இதில் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும்ன்ற விஷயங்களை ரசிக்கிறதே கிடையாது இன்னைக்கு மார்னிங் கூட எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு பச்சை கிளியெல்லாம் வந்து ரெண்டு மூணு பச்சை கிளியெல்லாம் இந்த மாங்காய் மரத்தில் இருக்கிற மாங்காங்கள்லாம் அப்படியே விட்டுட்டோம் அதுங்களே வந்து கடிச்சு கடிச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் அதை பார்க்கும்போது அதில் கிடைக்கிற ஒரு சந்தோஷம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து அதுக்கு வந்து எந்த ஈ ஈடே கிடையாது இந்த குருவிகள் கிட்டலாம் நான் சும்மா நான் நின்று பேசிட்டு இருந்தேன் அப்போ எங்கள் அம்மாலாம் ஒரு மாதிரி பார்த்து என்னடா இவன் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சாங்க ஆக்சுவலாக நம்ம ஒரு மரம் நடுன்னு சொல்லி இப்போ நான் என்னதான் வீடியோ இதெல்லாம் போட்டால் கூட யாரும் வந்து பண்ண போகிறதில்ல சரியா ஏன் இதை லைக் கூட பண்ண மாட்டீங்க ஓகே ஆனால் அந்த குருவிகள் மட்டும் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாவே எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது இவங்க கிட்ட தான் நான் பேசுவேன் வா வந்து விவசாயம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுங்க எங்கள் மரம் அந்த சின்ன சின்ன வேப்ப மரம்லாம் இருக்குல்ல அதில் இருக்கிற கொட்டைகள்லாம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அங்கங்கே போட்டுட்டு போயிடும் அதுங்களாவது மரம் நடுதுங்க நான் அதுக்காக தண்ணி எல்லாம் வைக்கிறேன் சாப்பாடெல்லாம் வைக்கிறேன் அதுதானே மனுஷங்களை விட அது நல்லா சொல்கிற பேச்சு கேட்கும் அதுங்களுக்கு தானே ஆறு அறிவு இருக்குது அதுங்களுக்கு தானே கண்ணுக்கு அதெல்லாம் மூக்கெல்லாம் இருக்குது ஹெலன் கிளர் இருக்கிற மாதிரி கண் இருக்கிறவெல்லாம் வந்து கண் தெரிஞ்சவன் கிடையாது குருடனுங்க நம்மலாம் இதில் வேறு சில வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஷாக்கிங்காக இருந்தது அது எப்படின்னா சோலார் லைட்டை வச்சு ஒருத்தர் ஏதோ பண்ணுறாங்கன்னா சென்னையில் ஒருத்தர் அவர் வந்து அவர் வயசு எழுபது எண்பது வயசு அவர் கொஞ்சம் ஏற்கனவே வந்து கவர்மெண்ட் சர்வன்ட் மாதிரி ஒர்க் இல்லை ஒரு உயர் அதிகாரியாக வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஒர்க் பண்ணி ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு இப்போ அவர் வந்து சொல்கிறாரு சென்னையில் என் வீட்லேயும் கிணறில் வந்து தண்ணி இருக்குங்க நான் வந்து மின்சாரம் இப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் தண்ணி பிரச்சனை எங்கள் வீட்டில் இல்லவே இல்லை தண்ணி பிரச்சனையே கிடையாது நாங்கள் வந்து காற்றுலே வந்து அந்த காற்று அந்த கம்ப்ரஸ் பண்ணி அந்த தண்ணி எடுக்கிற இது இருக்குது இதுக்கு யூனிட் இவ்வளோ தான் ஐம்பது பைசா தான் செலவாகும் ஒரு லிட்ரு தண்ணி எனக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு இருபத்தஞ்சி லிட்ரு தண்ணி கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணுன்றதுக்கு இவர் அட்வான்ஸாக இப்படி சொல்கிறார் இது நாற்பதாயிரம் இது தான் ஃபாரின்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மெஷின் தான் இதை வந்து இங்கேயும் கொண்டு வந்தால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையே அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லைங்க எல்லாராலையும் நாற்பதாயிரம் கொடுத்து வாங்க முடியுமா போர் நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க எங்கள் ஊரில் கூட மற்ற பேர்னால் போட முடியல அதனால எங்கள் ஊரில் தண்ணி இல்லைன்ட்டு கிடையாது அவங்ககிட்ட காசு இல்லை அதனால அவங்க வந்து போர் போடாமல் அவங்க வந்து வெளியில் போய் தண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவங்களுக்கு ஓகே அவங்களுக்கு கிடைக்கும் கிடைக்குன்னா குருவிங்களுக்கெல்லாம் யார் தண்ணி வைப்பா ஆடு மாடுங்களுக்கெல்லாம் தண்ணியே தாகமே எடுக்காதா வெயிலில் சுற்றுது இல்லை அதுங்களுக்கெல்லாம் தண்ணி தாக்க எடுக்காதா நீங்கள் மட்டும் தான் வாழ்கிறீங்களா உங்களால் ஒரு மரம் வச்சு அது வள வளர்க்க முடியுமா ஃபஸ்ட்டு சும்மா எல்லாம் அப்படி இப்படி பண்ணிட்டு அடுத்த
கண்ட பசங்க அதை வந்து ஃபில் பண்ணிட்டு வேற எடுத்துகிட்டு போகிறானுங்க பஸ்ஸில் குடிக்கிறதுக்கு வெளியில் குடிக்கிறதுங்க இப்போ குடிக்கிறதுக்கு தாங்க தண்ணி அதையே வைக்க மாட்டேங்க அப்படியே பொல்யூஷன் பண்ணி விட்டு இப்போ டெல்லியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ரீலங்கன் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் வந்து ரொம்ப அசிங்கப்படுத்தாங்க ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் பேக்னு நினைக்கிறேன் கிரிக்கெட் விளையாடும் போது ஃபுல்லாக அந்த மாஸ்க் மாதிரி எல்லாம் போட்டுட்டு கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் உள்ளே வந்து ஒரு மாதிரி நம்ம இந்தியன் கண்ட்ரியில் அது வேறு கான்ட்ரவர்சியாக கிரியேட் பண்ணிங்க பண்ணாங்க அதாவது இந்தியன் ஸ்ரீலங்கன் கிரிக்கெட்டர்ஸ் வந்து இந்தியன் இந்தியாவில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி மாஸ்க் எல்லாம் போட்டு விளையாடுறாங்க விளையாடும் போது அப்போ இந்தியாவோட சுற்றுச்சூழலை வந்து நீங்கள் கிண்டல் பண்ணுறீங்களா மாஸ்க் கிண்டல் பண்ணுறீங்களா அப்படின்ட்டு கிண்டல் தான் பண்ணுவாங்க அப்படி தான் வச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம நாட்டை சும்மா வந்து அது அடுத்த கண்ட்ரியோட ஆட்களை வந்து நம்ம தப்பாக சொல்ல முடியுமா எதையுமே ரசித்து அதுக்கான தீர்வு கொடுக்குற ரீப்ளேஸ் பண்ணுற இடத்துலையும் இல்லை அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுற ஐடியாவும் நம்ம யாருக்குமே கிடையாது நமக்கு என்ன தெரியுமா அடுத்து இன்றைக்கி இது முடிஞ்சிச்சா அடுத்து இதை விட பெட்டரா இதை விட பெட்டரா இது முடியலையா இது இதில் எதுவும் ஃபால்ட் இருக்கு போல் ஆனால் நம்ம பழைய பழைய நிலைமைக்கு போகக்கூடாது எதை பற்றியும் ரசிக்கக்கூடாது எதுவுமே நம்ம வந்து கேட்கக்கூடாது இன்னொன்று நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணுங்கள் கிரி இது இது மாற்றம் மாற்றம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டுன்னு போயிட்டே இருக்கீங்கள்ல நீங்கள் ஒரு வருஷம் படுத்த படிக்கையாக இருங்களேன் அப்பவும் நீங்கள் பொழைச்சிப்பீங்க அப்பவும் உங்களுக்கு படி அழுப்பார் கடவுளை அப்பவும் ஏதாவது ஒரு சோர்சஸ் உங்கள் வீட்டில் யாரோ வந்து உங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுப்பாங்க அப்போ உங்கள் குடும்பம் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கும் நம்மளாக ஒரு கற்பனைக்கு போயிடும் ஐயோ நம்ம வந்து ஓடணும் ஓடணும் ஓடணும்ட்டு எங்கே ஓடி என்ன புரோஜனம் எதுவுமே ரசிக்காமல் கமெண்டில் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹெலன் கெல்லர் வந்து குடு கண்ணு தெரியாதவங்களா இல்லை வந்து நம்மெல்லாம் கண்ணு தெரியாதவங்களா அப்படின்ட்டு மீண்டும் ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் ப்ளஸ் ஸ்டோரியில் சந்திப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்